Nie wstydzę się tego, że lubię sobie od czasu do czasu obejrzeć teen dramę. Można odpocząć po trudnym dniu w pracy, można się troszeczkę odstresować, a przy okazji czasami można być miło zaskoczonym, bo mimo wszystko, mimo że są to teen dramy, no to czasami są troszeczkę bardziej wartościowe niż na to wskazuje tytuł czy opinie. I tak jest w przypadku nowej produkcji od Netflixa. Cześć, z tej strony Ola i zapraszam na recenzję nowej produkcji od Netflixa pod tytułem Tiny Pretty Things, czyli typowej teen dramy, która powstała na podstawie powieści, jest oparta na powieści. I od razu chciałam zaznaczyć, bo pojawiają się opinie, że aktorzy w tej teen dramie są strasznie drętwi, no i będą drętwi, no bo to nie są tak do końca aktorzy. Twórcy jasno postawili sprawę i powiedzieli, że oni wolą tancerzy, którzy liznęli aktorstwa, a nie odwrotnie i dlatego jest jak jest i dlatego Oren, jeden z bohaterów, jeden z właściwie głównych bohaterów, ma cały czas strasznie przerażoną minę i jest przy tym okropnie irytujący, ale trzeba wziąć na nich poprawkę, bo chodziło o to, żeby to dobrze wyglądało pod względem choreografii i faktycznie tak jest. No i chociaż mamy do czynienia z typową teen dramą, z typowymi prawidłami dla teen dramy, więc trochę kryminału, mnóstwo stan rozbieranych i mnóstwo jeszcze więcej sekretów, no to Tiny Pretty Things wypada całkiem nieźle, jeżeli chodzi o odwzorowanie życia w hermetycznym środowisku, w elitarnej szkole baletowej, gdzie każdy chce sobie podłożyć nogę i skorzystać na krzywdzie kogoś innego. No ale zanim przejdę do opisu fabuły i zagłębię się bardziej w tę produkcję, no to chciałam zaprosić do subskrybowania tego kanału, ponieważ pojawiają się tutaj różne recenzje, właśnie między innymi seriali, czy też od czasu do czasu filmów i książek. Serial Tiny Pretty Things rozpoczyna się od tajemniczego wypadku, raczej upadku z dachu Cassie Shore, czyli bardzo utalentowanej baletnicy, jak się później dowiadujemy i ten wypadek jest o tyle tajemniczy, że ona nie umiera, mimo że spada z dużej wysokości, a zapada w śpiączkę i ponoć za tym stoi ktoś w szarej bluzie z czerwonym suwakiem. Więc tutaj te sekrety się piętrzą od samego początku, a na miejsce Cassie Shore, żeby pełnić lukę, trafia Nevea, która na początku była odrzucona przez tą szkołę w Chicago Archer School, która jest wymyślona, ale później no, Cassie Shore trafiła do szpitala, więc ktoś musiał wypełnić lukę. No i Nevea na początku zainteresowana jest tylko tańcem, ale szybko odkrywa, że tutaj każdy ma coś za uszami. Zresztą sprawa Cassie Shore dotyka ją bezpośrednio, więc rozpoczyna własne śledztwo na własną rękę. Więc widzimy, że jest podobnie do szkoły dla elity, chociaż mamy hermetyczne środowisko, mamy grupę osób, którą łączy wspólny sekret i mamy kontrasty bogaci, biedni, na przykład Nevea jest z biednego środowiska, a większość nastolatków w tej szkole jednak pochodzi z bogatych rodzin, no inaczej trudno byłoby im opłacić pobyt w takiej szkole. Pojawiają się też nawiązania do Pretty Little Liars, niektórzy twierdzą, że ten serial jest podobny do Czarnego Łabędzia, no ale moim zdaniem jest to na wyrost, no bo nie ma tutaj w ogóle pogłębionej analizy psychologicznej bohaterów jest momentami albo często bardzo naiwnie, a bohaterowie są irytujące. Irytująca jest między innymi główna bohaterka, czyli Nevea, która tak twardo obstaje przy swoim, że ją interesuje tylko taniec i nic więcej, a bardzo szybko zmienia zdanie i ogólnie no, widać, że nie radzi sobie za bardzo z aktorstwem. Irytujący jest Oren, tak jak wspomniałam już wcześniej, ale no oni nie mieli grać dobrze, oni mieli tańczyć wybitnie. No i faktycznie, jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o choreografię, dopasowanie muzyki i tańca, no to ten serial jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony i to jest jego najmocniejszy punkt. Właśnie choreografia, właśnie gra świateł, właśnie łączenie muzyki instrumentalnej, klasycznej z bardziej nowoczesną, która mi osobiście jakoś bardzo nie przypadła do gustu, ale pasuje do wydarzeń i to jest zdecydowanie najważniejsze. No i to są ludzie, którzy faktycznie tańczą od dawna. Między innymi od twórczyni roli Betty, czyli Casimir Jolet. Ona tańczy odkąd miała dwa latka, dokładnie dwa i pół roku. Także no, jest naprawdę w tym doświadczona. Albo Shane, on szlifuje swój talent na prestiżowej szkole, w prestiżowej szkole Juilliard. Niektórzy są troszeczkę mniej doświadczeni, inni na innym polu, na przykład od twórczyni roli June Park. Ona ostatnio zagrała w ekranizacji muzykalu Koty, a taki Ramon Costa, a raczej aktor, który go gra, on nie miał żadnego doświadczenia z baletem i uczył się wszystkiego na planie, albo był niesamowicie zdeterminowany i w sumie to po nim widać. 
I zaskakująco, bo mi najbardziej do gustu w tej produkcji przywadła Betty, która dla większości pewnie jest strasznie irytująca, bo pochodzi z bogatego domu i ma wszystko i może spełniać marzenia i strasznie się unosi, ale na jej podstawie są pokazane te kontrasty. Kontrasty na przykład na tej płaszczyźnie, że poznaje chłopaka, Matea, który ma kochającą matkę, która się o niego troszczy, która się nim interesuje i która potrafiłaby się również zająć nią, gdyby musiała. Natomiast matka Betty jest chłodna, jest nastawiona na sukces swój i sukces córek, ponieważ Betty ma jeszcze siostrę Delię. I Delia jest bardzo utalentowaną baletnicą i ma przed sobą wielką przyszłość i tylko to się liczy dla matki Betty, a nie uczucia córek, nie to, co czują, z czym się zmagają i to bardzo dobrze widać po Betty, która zaskakująco dobrze gra. Okej, okay, jest zaangażowana w dziwne relacje, jest z jej udziałem mnóstwo scen rozbieranych, które są oczywiście idealne, hollywoodzkie, nie jak na przykład w serialu Normalni Ludzie i link do recenzji zostawiam w opisie, bo również zajmowałam się tą produkcją. To wszystko jest wymuskane, nikt nie ma oporów, wszyscy bardzo dużo piją i biorą narkotyki. No ale to też pokazuje pewien problem, bo te dzieciaki, no bo tak trzeba się wyrazić, one wychowują się samotnie. Nie mają żadnych wzorców, rodzice są nieobecni, część w ogóle najchętniej by się ich pozbyła, bo ich zdaniem rodzice blokują ich marzenia i tak piję tutaj do jednej z bohaterek, która uważa, że matka nie troszczy się o jej przyszłość, chce pognębić jej marzenia i dlatego zabierają z tej szkoły. I oni zupełnie tego nie rozumieją, no ale skąd mają wiedzieć, jak mają to rozumieć, skoro nie mają wzorców. I to od najmłodszych lat, i to nie tylko od rodziców, ale też od góry, która jest strasznie zdeprawowana, która uważa, że balet powinien nadal wyznawać te stare zasady i dlatego pojawiają się tutaj również wątki molestowania, ponieważ niektóre z dziewcząt pracują w ekskluzywnym klubie i wiadomo, co tam się dzieje i wszyscy na to przymykają oko. I okej, okay, pod tym względem jest bardzo naiwnie w tej produkcji, ale trochę jest pokazane, jak te hermetyczne szkoły funkcjonują i to funkcjonują nadal, i jak nie ma kontroli i jak te dzieciaki błądzą i popełniają mnóstwo błędów i pakują się w tarapaty. Więc to jest tutaj fajnie pokazane i wyjaśnione, mimo że jest mnóstwo naiwności i bohaterowie są irytujący momentami w swoich zachowaniach, w swoich decyzjach. Dodatkowo pojawiają się problemy typowe dla naszych czasów w związku z tolerancją, w związku z orientacją, w związku z akceptacją. Tego tutaj jest bardzo dużo i jest fajnie wplecione w fabułę. Nie miałam wrażenia, że to jest jakoś na siłę. Pasowało tutaj do ogólnej konwencji. Są też zaburzenia odżywiania, dążenie do bycia idealnym, właśnie sugerowanie się tym, że ktoś jest taki owaki, a ja jestem taki i chcę mieć idealną wagę i zero grama tłuszczu. Więc to też też jest tutaj pokazane i naprawdę w dobry, logiczny sposób. Nie rozjeżdża się to aż tak bardzo i przy wtórze bardzo dobrej choreografii, jeszcze raz zaznaczam, bo ona jest tutaj najmocniejszym punktem tej produkcji. Też warto zwrócić uwagę na takie sceny, które przecinają odcinki, które wprowadzają dużo dynamiki i trochę makabry, ponieważ... Jak wspomniałam, tutaj bohaterowie nie są czarno-biali, każdy ma coś za uszami i wszystko opiera się na kontrastach. Bogaci, biedni albo utalentowani i trochę mniej, wszyscy się do siebie porównują i w związku z tym każdy ma jakieś koszmary. No i też każdy skrywa tajemnicę w związku z wypadkiem Cassie Shore. No i te koszmary są przedstawione w sposób bardzo wyrazisty, bardzo mocno kontrastowy, tam warto zwrócić uwagę na grę świateł, a dodatkowo momentami makabryczne. I to Fajnie upłynnia tę fabułę z takim czymś innym w odniesieniu do pozostałych produkcji tego typu i ci bohaterowie, ci aktorzy mogli wcielić się w troszeczkę inne role i akurat w tym przypadku moim zdaniem poradzili sobie dobrze. Także nie mogę powiedzieć, że jakoś bardzo polecam tę produkcję pod tytułem Tiny Pretty Things, ale uważam, że jeżeli macie trochę czasu, zwłaszcza, że teraz będzie troszeczkę wolnego, no to warto zawiesić oko, bo okej, okay, jest to typowo odmurzająca teen drama, ale z gwiazdką, z gwiazdką przy rozrywce, no bo można się trochę dowiedzieć, jak to funkcjonuje w takich szkołach, oczywiście w bardzo przerysowany sposób, ale pewne problemy, oczywiście które są wyolbrzymione, są tutaj nieźle zaakcentowane, jak właśnie to molestowanie, jak przymykanie oka, jak akceptacja. Więc pod tym względem duży plus dla tej produkcji, produkcji, która nie zbiera zbyt dobrych opinii, pewnie przez to, że aktorzy nie za bardzo potrafią grać, świetnie tańczą, ale nie potrafią grać, przez co trochę trudno momentami ogląda się ten serial, ale jeżeli chodzi o samą intrygę, mimo tego, że policjantka pojawia się tak po prostu nagle, w ogóle bez uprzedzenia i zawsze wie, kiedy się pojawia, 
zrobić, no to sama intryga jest nieźle skonstruowana, no bo właściwie każdy coś ukrywa. Nie wiadomo, gdzie kto był w dniu tego wypadku, ponieważ Cassie Shore przeżyła i ona jest w śpiączce. I te sekrety powoli wychodzą, ale wychodzą niechronologicznie i mamy mnóstwo mylnych tropów, więc jeżeli chodzi o tę intrygę, to ona jest dobrze zrobiona i chcę się dowiedzieć, jak to się wydarzyło, jak do tego doszło i kto za tym wszystkim stoi i czy ktoś w ogóle za tym stoi. I przy okazji można sobie popatrzeć na balet w trochę odświeżonym, nie takim zawsze klasycznym wydaniu i to jak ci nastolatkowie dążą po trupach do celu na scenie, w trakcie zajęć, a poza lekcjami oni potrafią się nadal przyjaźnić, bo brakuje im bliskich, czują się samotni i potrzebują tego ciepła jak każdy normalny człowiek. Także jeżeli nie macie nic lepszego do roboty, no to polecam produkcję Tiny Pretty Things, ponieważ można fajnie zabić czas i jest to niezła, troszeczkę zobowiązująca rozrywka, ale nie tak bardzo. No i przy okazji, jak ktoś się uczy języków, no to może sobie zmienić ten język i osłuchać się z francuskim. Podejrzewam też z hiszpańskim. Także za to duży plus dla w ogóle Netflixa, bo takie powiedzmy bezwartościowe produkcje można w ten sposób wykorzystać. I to by było już wszystko ode mnie. Jeżeli już oglądałaś albo oglądałeś ten serial, no to zapraszam do sekcji komentarzy, podziel się swoją opinią na jego temat, a ja standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!